Hallo! Heute passe ich meine zu eng gewordene Jeans an. Ziehe die Hose an, öffne den Knopf, markiere dann seitlich den Punkt, ab dem die Hose wieder passen. So lang wird den Keil sein. Bestimme den Umfang deines Körpers am Bund. Bei mir sind es 102 cm. Schließe den Knopf und messe den Umfang deiner Jeans entlang des Bundes. Bei mir sind es 92 cm. Ermittele die Differenz zwischen beiden Großen. 102 minus 92 gleich 10 cm. Ein einziger Keil dieser Breite wird zu auffällig sein. Zwei seitlich angebrachte halb so große Keile werden deutlich besser aussehen. Messe die Länge des Keils am seitlich markierten Punkt. Das macht bei mir 21 cm. Bestimme die Breite des Bündchen. Bei mir 5 cm. Lege passende Stoffreste doppelt aufeinander. Zeichne eine Mittellinie, die soll so lang wie die gemessene Länge sein. 21 cm. Zeichne für das Bündchenzeichen quer noch zwei Linien mit 5 cm Abstand nach links und nach rechts, jeweils von 5 cm Breite, Breite des Keiles. Verbinde dann die linke Strecke mit der Spitze. Verbinde diese zwei Geraden, schneide den Keil mit einem Zentimeter Nahtzugabe. Übertrage die Buntzeichen auf zweiten Keil. Trenne nun die seitliche Naht 2 cm unter der Markierung auf. Du musst die Naht so weit öffnen, dass sich der Keil gut einsetzen lässt. Schneide den Bund mit der Schere gerade durch. Drehe die Hose auf links, stecke die durchgeschnittenen Bündchen mit Stecknadel und säubere sie mit einem Zickzacknaht an der Schnittkante. Ebenso säuberst du mit einer Zickzacknaht beide Keile. Stecke eine Seite des Keiles rechts auf rechts passend mit Stecknadel vom Innen in der Hose. Der mittlere Querstrich zeigt zu der oberen Kante des Bündchen. Nähe den Keil nun von unten in die Richtung Hosebund fest. Dann schließe auf der gleichen Art die andere Seite. Kontrolliere dabei, ob der Keil noch richtig sitzt. Schließe noch die zu weit getrennte Teil vom Naht. Nun muss die obere Kante des Keils nach innen eingeschlagen und umgenäht werden. Am Hosenbund kann das manchmal etwas schwer sein, da der Bund oft doppelt genäht ist. Vernähe die Übergänge gut, damit sich die Naht nicht lösen kann. Genauso verfährst du mit der anderen Kante. Fertig! Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Und wenn dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal.